Hi Lokesh, how are you? Yeah, bro, I'm fine. How are you? Yeah, absolutely fine. Uh, so, my experience is that I'm already in Italy. So, my experience, my visa process, I'm going to be able to release it. I'm going to be able to release it in Italy. I'm going to be able to release it in the visa process. I'm going to be able to start with these goals and documents. So, even a list of documents, I'm going to be able to release it. So, basically, I'm going to be able to release it in two years back. I'm going to be able to release it in two years back. నాకు త్రూ కన్సల్టెన్సీ ద్వారా నాకు ఇలా ఇట్లీలో స్కాలర్షిప్ వస్తుంది అని చెప్పి నేను ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారని చెప్పి నేను దీన్ని చూస్ చేసుకున్నాను కంపేర్టివ్లీ ఫ్రమ్ యుఎస్ అండ్ యూకే కంపేర్ చేస్తే ఓన్లీ ఫీజే మనకి అట్లీస్ట్ బేసిక్ థర్టీన్ ల్యాక్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది థర్టీన్ టు థర్టీ ల్యాక్స్ వరకు వేరీ అవుతుంది బట్ ఇక్కడ కంపేర్ చేసుకుంటే మనకి జీరో ఫీ అండ్ దానికి ఇంక్లూడింగ్గా ఒక మనకి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ ల్యాక్స్ పర్ ఇయర్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు యాజ్ అ స్కాలర్షిప్ సో అది డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్టడీ వీ హీ ప్రొవైడ్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి సబ్జెక్ట్స్ పర్ సెమిస్టర్ ఫైవ్ ఉంటే దాన్ని బేస్ చేసుకొని అది క్లియర్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ మనీ పడతాయి ఓకే సో స్కాలర్షిప్ పడడం అనేది పక్క బట్ మనకి సబ్జెక్ట్స్ క్లియర్ చేసుకుని ఇన్ టైంలో అంతా ఉంటే బాగుంటుందని చెప్పేసి ఇది చూస్ చేసుకున్నాను సో ఇన్ టైంలో మనకి క్లియర్ అయిపోతే మన స్కాలర్షిప్ అనేది మనకి వచ్చేస్తుంది దాంతో పాటు ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది వస్తుంది ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అని కాదు లైక్ మనం ఫస్ట్ రాగానే రీజనల్ ట్యాక్స్ పే చేస్తాం అనమాట ఓకే only italians ki 200 euros plus 156 anedi pay chestaru 200 euros anedi college fees 156 anedi regional tax okay so 200 200 college fees anedi manaku zero as international student okay plus only mana 156 pay chestam adi just as a bait nunchi vachcham kabatti so manaku ikkada untunnaduku tax pay chestanam adi kuda scholarship padina kuda manaku 156 kuda add ayipoy vastadi ఓకే మనకి ఫస్ట్ ఇప్పుడు మీరు టూ ఇయర్స్ నుంచి ప్లాన్ చేస్తున్నాం అన్నారు కదా మన కాలేజ్ నుంచి డాక్యుమెంట్స్ ఏమైనా తీసుకోవాలా లేకపోతే డైరెక్ట్ కన్సల్టెన్సీ కాలేజ్ నుంచి ఏం తీసుకోవాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ ఏమైనా ఉంటాయి అదే డైరెక్ట్ కన్సల్టెన్సీకి వెళ్ళిపోతే మీరు కన్సల్టెన్సీ ద్వారా చేస్తారా లేకపోతే మీ ఓన్గా చేసుకున్నారా నాకు బేసికలీ కన్సల్టెన్సీ వాళ్ళ ద్వారా ఇట్లీ గురించి తెలిసింది అనమాట ఓకే నేను తర్వాత రీసెర్చ్ చేశాక నాకు ప్రాసెస్ అంతా తెలిసింది ఎలా అప్లై చేయాలి అనేది బట్ నాకు ఒక డౌట్ అనమాట ఆల్రెడీ నేను వన్ ఇయర్ ల్యాగ్లో ఉన్నాను ఆఫ్టర్ మై బ్యాచ్లర్స్ సో నేను కొంచెం నా ప్రాసెస్ ఫాస్ట్గా ఉండాలని చెప్పి నేను కన్సల్టెన్సీని అప్రోచ్ అయ్యాను ఆల్రెడీ నన్ను అడిగితే కన్సల్టెన్సీ అక్కర్లేదు ఓకే మన ఓన్గా అప్లై చేసుకున్నా సరే అప్లై చేసుకోవచ్చు చేసుకోవచ్చు బట్ ఒకటే ప్రాబ్లం లైక్ కన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉండదు అనమాట సో ఇప్పుడు ఒక కన్సల్టెన్సీ అనుకోండి మనం పే మనీ పే చేస్తున్నాం కాబట్టి వీ హ్యావ్ ద రైట్ టు ఆస్క్ దిమ్ వెదర్ మన డాక్యుమెంట్ మీద అంటే ఎందుకు రాలేదు అని ఒక క్వశ్చన్ చేయగలం బట్ మనం ఓన్గా అప్లై చేస్తే సో మనకి ఆల్రెడీ ఒక ఐడియా ఉంటే మనం అవ్వచ్చు డిక్లైన్ అవ్వచ్చు ఓకే మనకు ఒక ఐడియా ఉంటే ఓన్గా అప్లై చేసుకోవచ్చు కాకపోతే మనకి ఒక ఐడియా లేదు అనుకుంటే కన్సల్టెన్సీ ద్వారా రీచ్ అవ్వడం అనేది డిపెండ్స్ జనరల్ గా అందరూ వన్ ల్యాక్ వరకు ఛార్జ్ చేస్తున్నారు వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ అది డిపెండ్స్ ఆన్ ద కన్సల్టెన్సీ ఓకే డిపెండ్స్ ఆన్ ద కన్సల్టెన్సీ మనం కాలేజ్ నుంచి ఏ డాక్యుమెంట్స్ తీసుకోవాలి ఫస్ట్ కలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ కాలేజ్ నుంచి ఏమైనా ఉన్నాయా కాలేజ్ నుంచి మనకి పీసీ చాలా ఇంపార్టెంట్ పీసీ అండ్ మార్క్స్ మేము అండ్ ఇక్కడ వీళ్ళకి ఐఎల్స్ అక్కర్లేదు ఓకే సో మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అని ఒక ఒక సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది మన బ్యాచ్లర్స్ వాళ్ళకి వెళ్ళినా ఉంటుంది ఈవెన్ ఫర్ బ్యాచ్లర్స్కి వచ్చే వాళ్ళు కూడా ఇంటర్మీడియట్ నుంచి మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సర్టిఫికేట్ తీసుకుంటారు ఓకే అది తీసుకుంటే ఆ మీ నా సర్టిఫికేట్ చూపిస్తే చాలా వీళ్ళకి ఐఎల్స్ ఇంకా అక్కర్లేదు ఐఎల్స్ కానీ టోఫల్ కానీ జీఆర్ ఏది అక్కర్లేదు అంటే మనకి మీడియం ఆఫ్ సర్టిఫికేట్ అంటే మనకు తెలుసు అసలు మీడియం ఆఫ్ సర్టిఫికేట్ అంటే ఏంటి అసలు మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సర్టిఫికేట్ అంటే మనం ఇంగ్లీష్ లోనే చదువుకున్నాం మన కోర్స్ అంతా ఓకే మన లాంగ్వేజ్ అంతా బానో ఐ మీన్ వి ఆర్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ రీడింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ వి ఆర్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ లిసనింగ్ టు దెమ్ అండ్ వి కెన్ అండర్స్టాండ్ దెమ్ అని వాళ్ళకి చెప్పడం అనమాట ఇట్స్ ఏ సర్టిఫికేట్ బేస్డ్ ఆన్ ఆ ప్రీవియస్ ఎడ్యుకేషన్ ఓకే మన ప్రీవియస్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి ఇది మనం తెచ్చుకుంటాం మన కాలేజ్ వాళ్ళు ఇస్తారు ఇది యా ఇస్తారు ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో ఇంకేనా డాక్యుమెంట్స్ పీసీ అండ్ మార్క్స్ మెమో ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అదర్ దాన్ దాట్ టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ సర్టిఫికేట్ జస్ట్ ప్రొవైడ్ ప్రూఫ్ అనమాట జస్ట్ ప్రూఫ్ కింద ప్రొవైడ్ చేస్తాం మామూలు పాస్పోర్ట్ ఉండాలి ఇంకా ఈ డాక్యుమెంట్స్ మెయిన్ అనమాట ఐ మీన్ ఒక కాలేజ్లో మనకి అడ్మిషన్ రావాలంటే ఈ డాక్యుమెంట్స్ ఇంపార్టెంట్ సో ఈ దీని తర్వాత చాలా మందికి ఒక డౌట్ ఏంటంటే మాకు బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నాయి మాకు చాలా బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నాయి మేము వెళ్ళాలా వద్దు అని చెప్పేసి ఇ
లెటర్ ఆఫ్ రికమెండేషన్ ఏదైనా మంచి ప్రొఫెసర్ దగ్గర లైక్ డీన్ ప్రొఫెసర్స్ కానీ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఉండొచ్చు లేకపోవచ్చు బట్ దే హై మస్ట్ హ్యావ్ పిహెచ్డి అనమాట సో వాళ్ళ దగ్గర తీసుకుంటే మనకి మన రికమెండేషన్ లెటర్ ఇంకా ఎక్కువ స్టాండ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట కాలేజ్ నుంచి తెచ్చుకోవాల్సినవి పీసీ మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎల్ఓఆర్ ఎస్ఓపి ఒక లెటర్ హెడ్ తీసుకుంటే బెస్ట్ ఏదైనా అవసరం అయితే రాసుకోవడానికి సో <laughs> అండ్ సెమిస్టర్ వైజ్ మార్క్స్ మెమోస్ సో మనకి అన్ని మెమోస్ కావాల మనకి సెమిస్టర్ వైజ్ అన్ని మెమోస్ కావాల సో కొంతమంది ఎందుకంటే చాలా మంది కొంతమంది మెమోస్ లూజ్ అయిపోతూ ఉంటారు చాలా దగ్గర కొంచెం పోతూ ఉంటాయి మళ్ళీ అప్లై చేసుకోవడానికి టైం పడుతూ ఉంటుంది మనకి సో కదా జేఈ పిఎస్ లోని జేఈ హైదరాబాద్ లో ఇట్లా వరకు చాలా టైం పడుతూ ఉంటుంది సో మెమోస్ ఉండాలి కంపల్సరీగా అన్ని కూడా ఆ సో దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద యూనివర్సిటీ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు అప్లై సో ఆ యూనివర్సిటీ కంపల్సరీగా నాకు సెమిస్టర్ వైజ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే యూ హావ్ టు ప్రొవైడ్ లేదు సిఎంఎం ఒకటి సరిపోతుంది అనుకుంటే యూ కెన్ జస్ట్ గో విత్ సిఎంఎం ఓకే అండ్ కొన్ని యూనివర్సిటీస్ మన సిలబస్ కూడా అడుగుతుంది సో ప్రీవియస్ యూ ప్రీవియస్ లో నువ్వు బ్యాచెస్ లో నువ్వు పర్టికులర్ కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ చదివితేనే యూ కెన్ గో విత్ ద మాస్టర్స్ అనమాట అంటే కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ మీరు పక్కా చదవాలి ఓకే అది చదివితేనే లైక్ కెన్ ఈజీలీ కోప్ విత్ ద మాస్టర్ స్టడీ దట్ వి ఆర్ గోయింగ్ త్రూ ఓకే సో అది అవ్వాలి అంటే బ్యాచెస్ లో కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ క్లియర్ చేసి ఉండాలి అది కొన్ని పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే సబ్జెక్ట్స్ ఉంటే కొంచెం యా గో ఆన్ గో ఆన్ లోకేషన్ దాని కోసం సిలబస్ కాపీ అడుగుతారు అన్నమాట ఉంటాయి Okay. They'll just give the admission. You'll get a pre-acceptance letter from the HOD of their particular department. Mm-hmm. So, that particular endowment is used for it. And the pre-endowment is used for it. If it's used for it, you can use it for it. If it's used for a particular admission letter, you can use it for a particular university. So, you can use it for it. So, pre-acceptance letter, you can use it for it. So, what is it for it? In Italy, basically, uh, uh, process of working is it for it. 15 days for a tourist visa. Okay. And 45 to 60 days for student visa. Okay. So, if you start as early as possible, you will have a chance to get a chance to get a chance. Okay. Basically, if you start as early as possible, you will have a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance. Classes are already in September. But if you start in October, you will have to get a chance to get a chance to get a chance. Okay. So, as early as possible, you will have a chance. సో మనకి ఇప్పుడు అకామిడేషన్స్ అనేవి టైం కలపతే అకామిడేషన్ కూడా ఫిల్ అయిపోతే చాలా ఇబ్బంది పడతారు అన్నారు కదా సో మనకి ఆల్్రెడీ సీనియర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళతో కన్సల్టెన్సీ వాళ్ళ ఏమైనా మాట్లాడించడం ఇలాంటివి ఏమైనా జరుగుతూ ఉంటాయా లేకపోతే మనకి ఏమైనా ఇండియన్ కమ్యూనిటీ అలా ఏమైనా ఉంటాయా ఆ ఇండియన్ కమ్యూనిటీస్ కూడా ఉన్నాయి అంటే అంత ఎక్కువ మంది లేరు బేసికల్ గా చూసుకుంటే మహా 200 మెంబర్స్ దగ్గర ఉన్నాం మేము ఒక గ్రూప్ ఉంది అందులో అందరం కలిసి మాట్లాడుకుంటాం ఓకే ఆ రూమ్స్ అయితే దొరకవు అంత ఈజీగా లేదు బట్ వస్తాను అనుకుంటే ఆగస్ట్ జాన్ టైం లో వస్తే చాలా ఈజీగా దొరికేస్తాయి ఎందుకంటే దోస్ టు మంత్స్ ఆర్ లైక్ ఎవరీవన్ విల్ బి లీవింగ్ ద ఇట్లీ for a vacation or after their masters they will be completing the degree amount so yeah. after this so houses will be clear almost so there will be available for vacancy so manaki total ga enta amount kavali italy ellalante deposit money entu undali manaki manaki hand lo entu undali deposit money dantha kada college fees kena basic cutouts entu undali flight charges entu undali so ivi konje cheppte chaala mandi use avutadu endukante deposit money oka pedda problem anamata chaala mandi deposit money enta cheyali endu cheppesi adi fixed amount cheyala endukante ipudu canada chustunna us chustunna manaki blocked accounts unde బ్లాక్ చేసేటప్పుడు అమౌంట్ ఇందులో ఇటలీకి అలా కాల్ అని చెప్పేసి నేనైతే విన్నాను సో ఇస్ దట్ ట్రూ అండ్ రాంగ్ సో నువ్వే చెప్పాలి ఇది ఆ బ్లాక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే మన ఇండియాలోనే ఒక అకౌంట్ ఉండాలి ఇదర్ యువర్స్ ఆర్ యువర్ పేరెంట్స్ ఓన్లీ దిస్ టు వన్ మట్ యువర్ బ్లడ్ రిలేషన్స్ మస్ట్ బి इवन యువర్ బ్రదర్ ఆర్ సిస్టర్ వాళ్ళు కూడా పని చేయదు ఓన్లీ యువర్ పేరెంట్స్ హస్ టు హావ్ ది మనీ ఆహా సో వీళ్ళ పరంగా ఏంటంటే 6079 యూరోస్ అండ్ 45 సెంట్స్ అనేది వీళ్ళకి కావాల్సిన పర్ ఇయర్ అమౌంట్ యాస్ ఎ స్టూడెంట్ నువ్వు బతకాలి అంటే ఇంత మనీ కావాలి ఇన్ ద సెన్స్ మనకి ఇండియన్ రూపీస్ లో అయితే సిక్స్ లాక్స్ అనమాట సో సిక్స్ లాక్స్ ప్లస్ సిక్స్ లాక్స్ అంటే టూ ఇయర్స్ కి టూ ఇయర్స్ కి చూపించాలి ఓన్లీ వన్ ఇయర్ చూపిస్తే సరిపోతుంది ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ టూ ఇయర్స్ కి చూపించాలి ఓకే టూ ఇయర్స్ కి చూపించాలి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అంటే అరౌండ్ 12 లాక్స్ ప్లస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు కొంతమందికి వీసా నాకు నమ్మకంగా ఉంది అనుకుంటే ఒక టైం అనేది ఫిక్స్ చేసుకొని 
ఆ టైం కి ఫ్లైట్ టికెట్ బుక్ చేసేసుకోవచ్చు రౌండ్ ఫ్లైట్ టికెట్ వెళ్తాను నెక్స్ట్ ఇయర్ వస్తాను అన్న లెక్కలో బుక్ చేసుకోవచ్చు ఆ రోజు లేదో నాకు డౌట్ గా ఉంది అన్న కాన్సెప్ట్ లో అయితే ఒక వన్ ల్యాక్ అడిషనల్ గా ఉంచుకొని ఐ మీన్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ వన్ ల్యాక్ అంటే ఫర్ ఏమంటారు దాన్ని ఫ్లైట్ టికెట్స్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ వన్ డాక్యుమెంట్ బేస్ చేసుకొని ఇట్లీ అనేది సో దే హ్యావ్ ద మనీ టు సర్వైవ్ ఈవెన్ ఇఫ్ కాన్ గివ్ స్కాలర్షిప్ అని స్కాలర్షిప్ అయితే వస్తుంది బట్ స్కాలర్షిప్ ఇన్ కేసు రాకపోయినా వీడు బతకగలరు దేర్ పేరెంట్స్ కెన్ పేర్ హిస్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని ఒక క్లారిటీ ఉంటే అప్పుడు వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు సో మనకి ఆల్రెడీ స్కాలర్షిప్ వస్తుంది అమౌంట్ మనది ఫిక్స్ డిపాజిట్ అనేది అలా ఉంచుకోండి మనం మెయింటెనెన్స్ అనేది చేసుకోవచ్చు కాలేజ్ ఫీజ్ ఇస్తుంది దాంతో పాటు అకామిడేషన్ ఇస్తుంది కాబట్టి సో కొంత అమౌంట్ అనేది తీసుకుని వాడుకోవడం కట్టాను లేదా పార్ట్ టైం జాబ్ తగ్గితే మొత్తం అంతా అమౌంట్ పంపించవచ్చు మళ్ళీ ఇండియాకి ఆ పంపించవచ్చు ఈజీగా పంపించవచ్చు యా ఆ ఎవరీథింగ్ మన 3000 ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ వరకు 2500 పర్ 6 6 మంత్స్ వచ్చేది ఓకే అంటే 250 రఫ్ గా ఆ పర్ ఇయర్ కి 5 లక్షలు హ్మ్ లాస్ట్ ఇయర్ వరకు బట్ ఈ ఇయర్ లో ఒక థౌసండ్ యూరోస్ పెంచారు సో అరౌండ్ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ యూరోస్ ఇస్తున్నారు పర్ సిక్స్ మంత్స్ కి అంటే ఫర్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ కి సెవెన్ థౌసండ్ యూరోస్ వాళ్ళు స్కాలర్షిప్ పే చేస్తున్నారు మనకి సో మనం అరౌండ్ సిక్స్ వాళ్ళు చెప్పిన వాళ్ళు వీసా చెక్ లిస్ట్ లో చెప్పినట్టే సిక్స్ ల్యాక్స్ ఇస్తారు సిక్స్ ల్యాక్స్ మాకు కావాలి అన్నట్టు వాళ్ళు కూడా సిక్స్ ల్యాక్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అర్థమైందా నోటిఫికేషన్ <laughs> హౌస్ గా పెడతాం కదా ఆ డాక్యుమెంట్స్ కరెక్ట్ గా ఉంటే ఆ డాక్యుమెంట్స్ కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి వాళ్ళకి ఓకే సో ఆ డాక్యుమెంట్స్ కరెక్ట్ గా ఉంటే ఓకే సో హీ ఇస్ లైక్ వి హావ్ ద హీ దే హీ హాస్ ద మనీ అండ్ క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది వస్తది అన్నమాట వాళ్ళకి సో దెన్ దే అప్రూవ్ ద వీసా మనకి లోన్ అనేది ఈజీగా వస్తదా అంటే ఎడ్యుకేషన్ లోన్ ఎవరైతే తీసుకోవాలనుకుంటారో యూనివర్సిటీ ఈజీగా వస్తుంది ఓకే ఆ ఎడ్యుకేషన్ లోన్ ఎవరైనా ఇస్తా ప్రొవైడ్ చేస్తా ప్రాబ్లం లేదు బట్ డిపెండ్ ఆన్ ద బ్యాంక్ అన్నమాట ఇప్పుడు ఏదైనా బయట బ్యాంక్ తీసుకుంటే దే మే చార్జ్ ఎక్స్ట్రా ఇంట్రెస్ట్ సో గో విత్ ద గవర్నమెంట్ బ్యాంక్ సై సజెస్ట్ సో ప్రాసెస్ ఫాస్ట్ గా ఉండాలంటే ప్రైవేట్ బ్యాంక్ వెళ్ళాలి బట్ మనీ పరంగా చూసుకుంటే గవర్నమెంట్ బ్యాంక్స్ ఆర్ బెటర్ ఇన్ మై ఫీల్ అది సో ఓవరాల్ గా మీరు 